。杨青费力的将嘴角抬起一丝弧度，那弧唇弯是他往后十年心间最温柔的栖息。少爷，我等奉阁主之命接你回去，此地不宜久留。一行白衣立在焦黑的断井颓垣边，纤尘不染，为首的男人华服矫饰，捏着他的令牌辨别真伪，手指瞧着兰花，确认无误后，才纷纷单膝跪下，恭迎少主回阁。等等，陆毅走近已经化为焦土的院落，艰难的辨认出娘亲用过的箜篌，其身已彻底烧黑了，弦也被砍断了，散落在地，上面还沾着娘亲的血迹。他拾起几根，小心的揣在怀里，刚想提步离开，脚下似乎碾到了什么异样的东西，几颗牙灰头土脸的埋在土里，只在地面冒了个尖出来。我可以先下山见一个人吗？有人被我迷晕了，我得看看他。时间紧迫，少主，咱们还是快回吧。兰花枝已有些不耐烦了，路易拾得了眼尖的几颗牙，连一点留恋都来不及留下，就被他们簇拥着塞进了一乘轿中。生平第一次坐暖轿，加上几日赶路的奔波，路易一进去就昏昏沉沉的睡了过去。梦里响起好几声一儿，还有娘亲扶贤的身影，一滴轻盈的泪挂在眼角，久久不曾落下。他一偏脑袋。眼泪倒流回去，灼得眼眸刺痛，睫毛润湿了一层。片刻后，再度湿润，他眉头紧锁，连带着童年短暂的浪漫，也一起被深埋心底。此后十年再未开启。袁青夏是在山腰的一间破帽里醒来的，他枕在谢霄的肚子上，身上还披了一件旧毡子。他的脑袋很沉，好像做了一场噩梦。梦里空喉阁稍微灰烬，风扬起时，漫天都是焦味。恍恍惚惚，他推醒了谢霄，看到桌子上燃断的迷香，却怎么也找不到陆毅。你看，唐人两条长凳中间夹了一根唐人，是一个女孩子傻憨憨笑着的交换模样。一儿一儿，他们四处寻觅陆毅的踪迹，推开老旧的木门，上面咯吱咯吱的落下木屑。遥望山上浓烟散去，依稀看得见残破的房柱和摊皮的大梁。山林深处蜿蜒的小路上。一乘小轿前呼后拥的经过，风卷几帘，轿内低矮的身形时隐时现。袁大侠，就是他们。谢霄指向校队打头的那人，捏着指头别扭的扭了个兰花指。这样放针伤人，就是他。锦衣阁专培养刺客，对方人多势众，袁金夏只能眼睁睁望着他们远去。锦衣阁的刺客最是无情，一儿恐怕也凶多吉少了。他还拿着陆毅留下的唐人。经太阳一晒，融化的糖浆从手里那小女孩的眼眸滑落，嘴角上扬的弧度也瘪了下来，脸庞被糖泪洗去稚嫩，剩下哀戚的成熟。百千家四围棋局，十二街如种菜棋，京城的市集和街坊被切割的如同一块块方方正正的豆腐块，秩序井然，只是少了几分生气，还未到日中时分，愁丧殿中的袁金夏就憋闷的在房间里打转。这是他第一次到京城，最初的新鲜感早被乏味的消尽消磨殆尽。京城也不过如此，一点都不如咱们山下草市那般热闹。日中才开市，日落即消尽，太过沉闷。与他同行的是大饼阁的金牌厨子杨月。如今的大饼阁已经门派壮大，谢霄凭借两条腿走街串巷，闯出了一片天。杨月就是他们的厨艺担当，自打十岁起就投靠童年的谢霄。也顺带和九岁的袁金夏打得火热，一晃眼已经是八年过去，他们仨也成了铁的不能再铁的铁三角。夏爷，昨日可是你在西市逛的流连忘返，还说从没见过这么多胡人，都不愿意回你的空喉阁去了。话音刚落，便有三百声击鼓为号，开始了。袁金夏屁股上跟安了弹簧一样，嗖的飞出了密旅。夏爷，记得午后回来准备摆一会，知道了。婆婆妈妈啰啰嗦嗦，声音从楼下传来。袁青夏早一猛子扎进了人往东市的人群中，泥鳅一样溜没了影。明日便是十年一度的百衣会，对于那些大门大派来说，不过是走个过场，展示各家决议；但对于十年前才成立的大饼阁和艰难复兴的空喉阁，这是千载难逢的露脸的好机会。杨月自然不能错过这个让大饼阁跻身名流的时机。反观空后阁阁主袁金夏，好像吊儿郎当，满不在乎。也是
，人家毕竟是穆老亲传的关门弟子，况且空侯阁也曾经宣赫一时，若非十年前的变故，眼下也应当稳坐取一界的一把交椅。话说回来，能把空侯阁从一片焦土中拔地建起，发展到如今百十人的规模，这十年不仅是空侯阁复兴的黄金时期。也是人今夏从小毛孩长成掌门人最直接的印证。表面看起来没心没肺，只有谢霄和杨烈知道他吃了多少苦。一个脑袋只到大人大腿的小娃娃，挨家挨户求山下的百姓帮忙把空侯阁重新搭了起来。大家是帮他们除了五年菜地里的害虫，挑了十年的井水。杨烈和谢霄一致认为，这是人今夏一个男孩子长得比他们低一个头的原因，被压得长不高了。此刻，长不高的十七岁的袁金夏正在东市的典当行门口，软磨硬泡的想进去看看拍卖现场。星星好，我们空侯阁是名门正派，绝不会寻衅滋事的。空侯没听过，他手上空侯阁的录影被不屑一顾的扔到一边，把门的小厮谄媚的迎接。后面锦绣华服的大人们去了，严大人，你又来光顾小店了。这时，一个老迈的门奴仔细端详了他手头的录影。用拐杖敲了下小厮的腿，你个不长眼的！二十年前穆老名满天下时，你娘还问我要糖吃呢。当年当年，好汉不提当年勇。小厮揉了揉吃痛的腿，勉强把袁金夏放了进去。